ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം കൊളോണിയൽ മോഡേണിറ്റി അധിനിവേശ ആധുനികത എന്നും അല്ലെങ്കിൽ കോളനിവൽക്കരണം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ഒരു പുതിയ വിശാലമായ ആശയം എന്നുള്ള തലത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഠന മാതൃക എന്നുള്ള തലത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് വിശകലനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായിട്ട് നമുക്ക് കൊളോണിയൽ മോഡേണിറ്റിയെ നമുക്ക് കാണാം ആക്ച്വലി ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഒരു യൂറോ സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഈ കൊളോണിയൽ മൊഡേണിറ്റിയെ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് യൂറോപ്യൻ ഇൻ്റർവെൻഷന് ശേഷം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ഒരു മാതൃക എന്നുള്ള തലത്തിൽ നമുക്കിതിനെ നോക്കി കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ക്യാപിറ്റൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തുടർന്ന് പോന്നിരുന്നത് ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് മോഡ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവരുടെ മെയിൻ മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ് തന്നെയായിരുന്നു ആ കച്ചവട ബന്ധങ്ങളിൽ കൂടി യൂറോപ്യൻസ് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളെ സാംസ്കാരിക കാരികമായ മാറ്റങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയപരമായ മാറ്റങ്ങളെ ഒക്കെ ആകെ തുകയായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കൊളോണിയൽ മൊഡേണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ പുതിയ സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ കച്ചവടത്തിലൂടെ രൂപപ്പെട്ടു വന്ന പുതിയ സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ അതുവരെ ഉണ്ടായിപ്പോന്നിരുന്ന ജാതി മത സമവാക്യങ്ങളെയെല്ലാം തന്നെ പാടെ തകർത്തെറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് യൂറോപ്യൻസ് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്ന കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഏകീകരണത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല രാജ്യങ്ങൾ പരസ്പരം അധികാരത്തിന് വേണ്ടി മത്സരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു യൂണിഫോം ഐഡൻറ്റിറ്റിയോ ഒരു ദേശീയ വികാരമോ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതൊരു പരമ യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് ആ ഒരു സമൂഹത്തിലേക്കാണ് കച്ചവട താല്പര്യങ്ങളുമായി യൂറോപ്യൻ സമൂഹം എത്തപ്പെടുന്നത് പതുക്കെ പതുക്കെ കച്ചവട താല്പര്യങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള മേധാവിത്വം ആവശ്യമാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവോടുകൂടി രാഷ്ട്രീയപരമായ മേധാവിത്വത്തിലേക്ക് കൂടി യൂറോപ്യൻ സമൂഹം കടന്നു ചെല്ലുന്നതും നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ രാഷ്ട്രീയപരമായ മേധാവിത്വം നേടി എടുത്തതിലൂടെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ വളരെ കാതലായ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ സമവാക്യങ്ങളെ പാടെ തകർക്കപ്പെടുകയും ഒരു പുതിയ സമവാക്യങ്ങൾ പുതിയ ഒരു ചിന്താഗതികൾ പുതിയ ചിന്താഗതിയുടെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുകയും ആ പ്രതിഫലനങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ആധുനികത എന്ന് പറയുന്ന തലത്തിൽ നോക്കിക്കാണാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചരിത്ര പുനർനിർമ്മിതികൾ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ചരിത്ര പുനർനിർമ്മിതി ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ എന്നൊക്കെ അവകാശപ്പെടുന്നത് തുടങ്ങുന്നത് കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ആ കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിൽ തുടങ്ങിയ ഈ ചരിത്ര പുനർനിർമ്മിതികളിൽ ആ ചരിത്രകാരന്മാരെല്ലാം അവരുടെ പരമമായ ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യത്തെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നില്ല ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ പോരായ്മകളെ തുറന്നു കാട്ടുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കോളനിവൽക്കരണത്തെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ള പരമമായ ലക്ഷ്യം അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് കൊളോണിയൽ ഭരണത്തിൻ്റെ നീതീകരണത്തിനുള്ള വ്യത്യസ്തമായ വശങ്ങളാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ എല്ലാ ചരിത്രകാരന്മാരും തുറന്ന് കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നത് എന്ന് അതിലൊരു കൊളോണിയൽ സുപ്പീരിയോറിറ്റി കൊളോണിയൽ മേധാവിത്വത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അത്തരം ചരിത്ര പഠനങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ അത് വില്യം ജോൺസൻ്റെ ആയാലും മാക്സ് മുള്ളറിൻ്റെ ചരിത്രങ്ങളായാലും ജെയിംസ് മില്ലിൻ്റെ ചരിത്രങ്ങളായാലും വിൻസൻ സ്മിത്തിൻ്റെ ചരിത്രങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇത്തരം എല്ലാ ചരിത്രങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പൊതുധാരണ സൃഷ്ടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങളാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി നേരിട്ടിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളികളെ കൃത്യമായി അഡ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൊളോണിയൽ ചരിത്രകാരന്മാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ജാതി വ്യവസ്ഥയെ പറ്റിയും ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ കാർക്കശ്യത്തെ പറ്റിയും ജാതി വ്യവസ്ഥ കൊണ്ട് സമൂഹത്തിനുണ്ടായ അതിൻ്റെ തീഷ്ണത അനുഭവിക്കുക 
ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്ന സമൂഹത്തിലെ അടിസ്ഥാന വർഗങ്ങളെ ഒക്കെ പറ്റി വളരെ വിശദമായി തന്നെ രീതിയിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഹിസ്റ്റോറിയൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കൊളോണിയൽ ചരിത്രകാരന്മാരുടെ ചരിത്ര പുനർനിർമ്മിതികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ അക്കാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ പൊള്ളയായ വശങ്ങളെ തുറന്നു കാണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന നിന്നിരുന്ന നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ പൊള്ളയായ അവസ്ഥയും കൃത്യമായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഭരണവ്യവസ്ഥയുടെ മൊത്തത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പോരായ്മകൾ അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ ജാതി കേന്ദ്രീകൃതമായ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ പോരായ്മകൾ ഇത്തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പോരായ്മകൾ പൊളിറ്റിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ഇങ്ങനെ പരിമിതികളെ ഓരോന്നും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുകയും ആ പരിമിതികളെ പൂർണ്ണമായി ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കൊളോണിയൽ അധിനിവേശത്തെ ചിത്രീകരിക്കപ്പെടാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് കൊളോണിയൽ ചരിത്രകാരന്മാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ അക്കമിട്ട് നിരത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു കൊളോണിയൽ ചരിത്രകാരന്മാരുടെ ഒരു പ്രധാനമായ ലക്ഷ്യമെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇക്കാലഘട്ടത്തിൽ കൊളോണിയൽ ചരിത്രം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഒരു സിവിലൈസിങ് മിഷനാണ് കൊളോണിയൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ നടത്തിയതെന്നും ആ സിവിലൈസിങ് മിഷൻ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ ആവശ്യമായിരുന്നെന്നും അത് നീതീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാണെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ വളരെ നിർണായകമായിരുന്നു എന്നും കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം അവരുടെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെ കച്ചവടത്തിനായി എത്തിയ ഈ യൂറോപ്യൻ സമൂഹം ഇന്ത്യയെ ഇന്ത്യയെ ആധുനികവൽക്കരിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ തരത്തിൽ കൊളോണിയൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ ദൃശ്യമാകാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആധുനികത എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തെ കുറിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ ആശയങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ വളരെ വ്യാപകമായ രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങളായി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് മതേതരത്വം എന്ന് പറയുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് അതുവരെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന് മതേതരത്വം എന്ന് പറയുന്ന ചിന്താഗതി അന്യമായിരുന്നു സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മതവർഗ ചിന്തകൾക്കതീതമായ ചിന്താഗതിയുടെ വളർച്ച അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്താധാരയിൽ മതേതരത്വമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുകൾ തുറന്നു കൊടുക്കാൻ യൂറോപ്യൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് കഴിയുകയും അതിന് ഒരു ആധുനികതയുടെ മുഖം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് യൂറോപ്യൻ ചരിത്രകാരന്മാരൊക്കെ അവകാശപ്പെടുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഐക്യബോധം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിറ്റി യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടുവന്നത് യൂറോപ്യൻസ് ആണ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കോളനിവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അത് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ശരിയായി കാണാവുന്ന ഒരു വസ്തുത തന്നെയാണ് യൂറോപ്യൻ മാരുടെ വരവിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഏകീകരണ സ്വഭാവം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രാജ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും പരസ്പരം മത്സരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അധികാരത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ധാരാളം പെറ്റി പ്രിൻസിപ്പാലിറ്റീസ് ആയിട്ടാണ് അന്ന് സമൂഹം നിലനിന്നിരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് മാറി ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഏകീകരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അങ്ങനെ ഒരു ദേശീയ സങ്കല്പം രൂപപ്പെടുത്തി വരുന്നതിനും ആ ദേശീയ സങ്കല്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായി സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ നയിക്കുന്നതിലേക്കൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമായി നിന്നത് ഈ ആധുനിക ആശയത്തിൻ്റെ വളർച്ചയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് നമുക്ക് കാണാവുന്ന പുരോഗതിയെ പറ്റിയുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ആധുനിക സമൂഹം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാഴ്ചപ്പാടായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പുരോഗമനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സാംസ്കാരിക മേഖലയിലാവാം സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിലെ മാറ്റങ്ങളാവാം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലാവാം റെയിൽവേ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ യൂറോപ്യൻ ഇൻ്റർവെൻഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സമസ്ത മേഖലകളിൽ കൈവന്ന കാതലായ അടിസ്ഥാനപരമായ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ പരമമായുള്ള ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ യൂറോപ്യൻസിൻ
ഒക്കെ തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യയുടേതായ ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ കച്ചവട ബന്ധങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ കാർഷിക മേഖലയിലെ വാണിജ്യവൽക്കരണവും വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ തുടർന്ന് വന്നിരുന്ന കാതലായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലൈസ്ഡ് വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ വരവ് ജാതി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള വിദ്യ അഭ്യസിക്കാനുള്ള അവകാശം സാമൂഹികമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കപ്പെട്ടത് ഇതൊക്കെ തന്നെ സമൂഹത്തിലെ ചിന്താധാരകളിൽ കാതലായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് വരണ്യവർഗത്തിന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതല്ലെന്നും അത് അഭ്യസിക്കാൻ കഴിവുള്ള എല്ലാവർക്കും ആ അത്തരത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണെന്നുമുള്ള തരത്തിലേക്ക് ചിന്ത വളർന്നു വരാനും അത് സാമൂഹിക സമത്വത്തിൻ്റെ ചിന്താഗതി വളർത്തിയെടുക്കാനും സഹായകമായി എന്നാണ് പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ അത് വസ്തുതപരവുമാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ വേര് പിടിച്ചു വരുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടു വന്ന വിദ്യാഭ്യാസപരമായി സാമൂഹ്യപരമായി ഒരു പുതിയ മധ്യ വർഗത്തെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ യൂറോപ്യൻ സമൂഹത്തിനായി ആ മധ്യവർഗ ചിന്തകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പാശ്ചാത്യ ചിന്തകൾ സ്വാധീനിച്ച ഒരു വിഭാഗം ആളുകളായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവരുടെ ചിന്താഗതിയും സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തി എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു മോഡേൺ മാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ചില ചിത്രങ്ങളുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ വളരെ ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വെൽ ഡ്രസ് എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഡ്രസ് പാറ്റേൺ ആണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വസ്ത്ര സങ്കല്പങ്ങളിലും ആചാര ചിന്തകളിലും അനുഷ്ഠാന ചിന്തകളിലും വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകളിലും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ സ്വാധീനമൊക്കെ തന്നെ സാംസ്കാരികമായി ഒരു പുതിയ ചിത്രം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തു ആ ചിത്രത്തിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു പുതിയ നിർവചനമാണ് ഈ മോഡേൺ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് ജീവിതശൈലി യിലും സാമൂഹ്യ ബോധത്തിലൊക്കെ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് ദർശിക്കാനാവുകയും ചെയ്തു അത്തരത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ മോഡേണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ബോധം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ അക്കാലത്തെ മിഷണറി പ്രവർത്തകർക്കും വളരെ നിർണായകമായ റോള് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാം പറ്റും ആധുനി ആതുര സേവന രംഗത്തും അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും മിഷണറി പ്രവർത്തകരുടെ മതിയായ സ്വാധീനം നമുക്ക് ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം റിലീജിയസ് പ്രോസ്റ്റിലൈസേഷൻ മതപരിവർത്തനമാണെങ്കിലും മതപരിവർത്തനത്തിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാധ്യമം എന്ന രീതിയിൽ അവർ കണ്ടത് ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും ആതുര സേവന രംഗങ്ങളെയുമാണ് അതിൽ കൂടി സാമൂഹത്തിൻ്റെ അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളിൽ വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ ഈ വിഭാഗത്തിനായി അത് ജാതി വ്യവസ്ഥയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഉച്ച നീചത്വങ്ങളെ തുറന്നു കാണിക്കുകയും അങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ടാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജാതി വ്യവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് പാടെ മോചനം കിട്ടുമെന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ചിന്താഗതി ജനങ്ങളിലേക്ക് ഉണ്ടാവുകയും അത് പുതിയ സാമൂഹിക സമത്വത്തെ പറ്റിയുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്താഗതിയുടെ വളർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കുകയും അത് ആധുനിക സങ്കല്പത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി രൂപപ്പെട്ടു വന്ന ഒന്നാണെന്നുള്ള ചിന്താധാര മനുഷ്യബോധത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ഈ തുല്യനീതി തുല്യ സമത്വം എന്നുള്ള ചിന്താഗതികൾ സാമൂഹിക നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ ഇന്ത്യയിൽ ശക്തമാക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായി എന്ന് നമ്മൾക്ക് കാണാവുന്ന അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ രൂപപ്പെട്ടു വന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ആധുനികത എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം ഒരു പരിധിവരെ കൊളോണിയൽ സൃഷ്ടിപരമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് അത് ഭാഷാപരമായ മേധാവിത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാവാം ചിന്താപരമായ മേധാവിത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാവാം കിഴക്കിനെക്കുറിച്ച് പടിഞ്ഞാറൻ ചിന്തകളിൽ രൂപപ്പെട്ടു വന്ന ആ മേധാവിത്വത്തിൻ്റെ ആ സുപ്പീരിയോറിറ്റിയുടെ ധാരയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടു വന്നതോ ആവാം അപ്പം അത് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്തുത തന്നെയായി നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് പ്രശസ്ത ചരിത്രകാരനും സബാൾട്ടൻ ചിന്തകനൊക്കെയായ പാർത്ഥ ചാറ്റർജി 
പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ആധുനികത മുന്നോട്ട് വെച്ച യുക്തി തന്നെയാണ് സാമ്രാജ്യത്വത്തെ എതിർക്കാൻ ഇന്ത്യയെ പ്രാപ്തമാക്കിയതെന്ന് അപ്പോൾ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന് എതിരെ ഇന്ത്യയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതിൽ ഒരു പരിധിവരെ ഈ ആധുനിക ചിന്താഗതിയുടെ സ്വാധീനം ഉണ്ട് എന്നാണ് പ്രശസ്ത സബാട്ടൻ ചരിത്രകാരൻ കൂടിയായ പാർത്ഥ ചാറ്റർജി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് മറ്റ് ഒരു പ്രശസ്ത ചരിത്രകാരനായ അനിരുദ്ധ് ദേശ് പാണ്ഡെ പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊളോണിയൽ മോഡേണിറ്റി ആൻഡ് ആൻഡ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇമാജിനേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന വർക്കിലും ഈ ആധുനികതയുടെ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളെ ശാസ്ത്രീയമായി തന്നെ നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൽ ഈ ആധുനികയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആധുനികതയുടെ എന്താണ് വ്യത്യസ്തമായ രൂപങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയതായി കാണാവുന്നതാണ് അത് സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റം എന്നുള്ള തലത്തിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹം ഏറ്റെടുക്കുകയും അത് ജനാധിപത്യ വിശ്വാസത്തിലും ദേശീയ ചിന്തയുടെ വളർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇത്തരം ആധുനികതയുടെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ നമ്മുടെ സാഹിത്യ കൃതികളിലും നമുക്ക് വളരെ വ്യാപകമായ രീതിയിൽ കാണാവുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മലയാള ഭാഷയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആധുനിക കവിത്രയങ്ങൾ കുമാരനാശാനാണ് ഇതിലും ഉള്ളൂർ വള്ളത്തോൾ ഇവരുടെ എല്ലാം വർക്കുകൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഈ അത്തരത്തിലുള്ള ആധുനിക ആശയങ്ങളുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ആശാൻ്റെ കൃതികളിൽ സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ മേഖലയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രാധാന്യം നമുക്കത് എടുത്ത് പറയാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളൂർ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ കൃത്യമായി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ തൻ്റെ കൃതികളിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വള്ളത്തോൾ ദേശസ്നേഹത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളെ വളരെ കൃത്യമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെ ആധുനിക ആശയങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത മുഖങ്ങളാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത്തരം പ്രതിഫലനങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വളരെ വ്യാപകമായി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ബോധപൂർവമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണോ അതോ പതുക്കെ പതുക്കെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇഴുകിച്ചേരലാണോ എന്ന് നമുക്ക് ആ അക്കാലഘട്ടത്തിലെ കൃതികളിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതല്ല അതിലേറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്ന മറ്റൊന്നാണ് ഓ ചന്തുമേനോൻ്റെ ഇന്ദുലേഖ എന്ന് പറയുന്ന കൃതി ഇന്ദുലേഖയെ അന്ന് ചന്തുമേനോൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു ആധുനിക റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത്തരം ആധുനിക വനിതയുടെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് അങ്ങനെ ഇത്തരം കൃതികളിൽ ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ വളരെ വ്യാപകമായി ഈ ആധുനിക ആശയങ്ങളെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ സ്വാധീനം സാമൂഹിക നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ വളർച്ചകൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഒരു ആധുനിക സങ്കല്പം എന്നുള്ള തലത്തിലാണ് നമ്മൾ നോക്കി കാണുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ ഈ ആധുനികത എന്ന് പറയുന്ന ചിന്ത വളരെയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെലുത്തുകയും അത് ഇന്ത്യൻ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങൾ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിലൊക്കെ തന്നെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു പുതിയ ചിന്താഗതി ആ ചിന്താഗതിയെ നമ്മൾ ആധുനികത എന്ന് പറയുന്ന കോട്ടിൽ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അത് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരവും ആ ആധുനികതയുടെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ തലങ്ങളിലും വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായി പ്രതിഫലിച്ച് കാണുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്